കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹാവന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ദിവസം കൂടെ ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായി നാം ഈ വിഷയം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലായിരിക്കാം കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൊക്കെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളക്കര വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയും മണ്ണൊലിപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം നാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസവും ആരാധനയുടെ ഘടകങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ ദിവസവും ആരാധനയുടെ ഘടകങ്ങളും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ പ്രാകാരത്തിലും നിൽക്കുന്നവരെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ പ്രാകാരത്തിലും നിൽക്കുന്നവരെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പേൻ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് വിവിധ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമൊക്കെ ഇന്ന് ആരാധനകൾ പൊടി പൊടിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മിണ്ടാതിരുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ അതല്ല ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് മറുവിഭാഗം പറയുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരു വലിയ പരമാർത്ഥം ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് പിശാജ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നാം എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനം നാം ആരാധനയിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം എന്താ വായിച്ചത് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ പ്രാകാരത്തിലും നിൽക്കുന്നവരെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് പ്രാകാരത്തിലും നിൽക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ യഹോവയ്ക്ക് പുതിയൊരു പാട്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സഭയിൽ അവൻ്റെ സ്തുതിയും പാടുവീൻ എന്താ വചനം പറയുന്നത് യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ യഹോവയ്ക്ക് പുതിയൊരു പാട്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സഭയിൽ അവൻ്റെ സ്തുതിയും പാടുവീൻ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പാട്ട് അപ്പോൾ പാട്ടിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് യഹോവയ്ക്ക് പുതിയൊരു പാട്ട് അപ്പം ആരാധനയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാട്ട് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത 
ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവ മക്കളുടെ പാട്ടിന് മുന്നിൽ പാടി ആരാധനയ്ക്ക് മുന്നിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ നടക്കുമെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ നിമിത്തം കാരാഗ്രഹത്തിലായ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും അനുഭവം അതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം പുസ്തക പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മു ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അപ്പോസ്തര പ്രവർത്തികൾ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പാട്ടിന് ആരാധനയിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് പുരുഷാരവും അവരുടെ നേരെ ഇളകി അധിപതികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചുരിഞ്ഞു അവരെ കോൽ കൊണ്ടെടുപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അവരെ വളരെ അടുപ്പിച്ച ശേഷം കര തടവിലാക്കി കരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് ഇവരെ സൂക്ഷ്മത്തോടെ കൽപ്പ കാപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അവനിങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പന കിട്ടുകയാൽ അവരെ അകത്തെ തടവിലാക്കി അവരുടെ കാൽ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടി അർദ്ധരാത്രിക്കോ പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു അവർ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിലൊക്കെയും തുറന്നുപോയി എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വീണു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഉറക്കമുണർന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് ചങ്ങലക്കാർ ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു എന്ന് ഊഹിച്ചിട്ട് വാളൂരി തന്നെത്താൻ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കരാഗ്രഹ പ്രമാണി വെളിച്ചം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി വിറച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ ശിലാസിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു യജമാനന്മാരെ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനിപ്പം പൗലോസും ശിലാസും പറഞ്ഞത് കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഇവിടെ നാം അപ്പോസ്തര പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും അനുഭവമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ നിമിത്തം പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിലായി എന്നാൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തനായ പൗലോസും ശീലാസും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിലൊക്കെയും തുറന്നുപോയി എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വീണു ഇവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടറ മാത്രം പരിചയിച്ചിരുന്ന കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് പൈശാചികൻ തീർത്ത കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവദാസന്മാർ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ മതിയായ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി തിരുവചനം പറയുന്നത് പാടി ആരാധിച്ചവരുടെ മാത്രമല്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരുടെ ചങ്ങല പോലും അഴിഞ്ഞു വീണു പ്രൊഫസർ പ്രവർത്തികൾ പതിനാറ് ഇരുപത്തി ആറിൽ വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി പൗലോസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ വീണു എന്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീണത് വെളിച്ചം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീണത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കരാഗ്ര പ്രമാണിക്ക് ബോധ്യമായി ഈ ദൈവദാസന്മാർ വെളിച്ചമുള്ളവരാണ് എങ്ങനെയാണ് കരാഗ്രഹ പ്രമാണി അപ്പസായ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തത് യജമാനന്മാരെ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഒരുപക്ഷെ കരാഗ്രഹത്തിൽ അവരെ അകത്തെ തടവിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ അനാവശ്യമായ പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം ദൈവദാസന്മാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തള്ളിയത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാർ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി പൗലോസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ വീണു എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വലിയ വെളിച്ചം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം ദൈവദാസന്മാരുടെ പാടി ആരാധനയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ആരാധനയിൽ പാട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലിയതാണ് വീണ്ടും നാം ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ യഹോശാഭാത്തും കൂട്ടരും 
ശത്രു സൈന്യം തങ്ങൾക്കെതിരെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പേടിച്ചരണ്ടുപോയ യഹോശപ്പത്തും കൂട്ടരും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന തിരുവചനത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകം അതിന് ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ പാടി സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ യഹൂദയ്ക്ക് വിരോധമായി വന്ന മൊവാബിരുടെയും അമ്മോന്യരുടെയും സെയ്യർ പർവ്വതക്കാരുടെയും നേരെ പതിയിരിപ്പുകാരെ വരുത്തി അങ്ങനെ അവർ തോറ്റുപോയി അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യഹോശപ്പത്തിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദയെ ആക്രമിക്കുവാൻ വന്ന മോവാബ്യരുടെയും അമ്മോന്യരുടെയും സെയ്യർ പർവ്വതക്കാരുടെയും പട്ടാളം തോറ്റോടിപ്പോയി എപ്പോൾ യഹോശപ്പത്തും കൂട്ടനും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ പാട്ടിന് മുന്നിൽ ശത്രു സൈന്യം തോറ്റോടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാധനയിൽ പാട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലിയതാണ് വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ദൈവജനം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പാടി ആരാധിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റുമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് നാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും അത്യുന്നതനായുള്ളവ നിൻ്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കുന്നതും പത്ത് കമ്പിയുള്ള വാദിത്രം കൊണ്ടും വീണ കൊണ്ടും ഗംഭീര സ്വരമുള്ള കിന്നരം കൊണ്ടും രാവിലെ നിൻ്റെ ദയേയും രാത്രി തോറും നിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെയും വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പം നാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ട വിധം അത്യുന്നതായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് പത്ത് കമ്പിയുള്ള മാതിത്രം കൊണ്ടും വീണ കൊണ്ടും ഗംഭീര സ്വരമുള്ള കിന്നരം കൊണ്ടും രാവിലെ നിൻ്റെ ദയ്യേയും രാത്രി തോറും നിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെയും വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലത് നാം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശബത് നാൾക്കുള്ള ഒരു ഗീതം അതായത് വിശുദ്ധ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഗീതം അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ശബദിൽ നാം എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ തിരുവചന ഭംഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ ദിവസമായ ശബദിൽ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് പറയുന്നു പത്ത് കമ്പിയുള്ള വാദിത്രം കൊണ്ടും വീണ കൊണ്ടും ഗംഭീര സ്വരമുള്ള കിന്നരം കൊണ്ടും രാവിലെ നിൻ്റെ ദയേയും രാത്രി തോറും നിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെയും വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലത് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തെ ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് കൊരിന്തർ കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പൊസ്സനായ പോലോസ് കൊരിന്തർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ യാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഇവിടെ തിരുവചനം പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തേഴ് സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഒന്ന് അവിടെ എന്ത് വായിക്കുന്നു സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കൈ കൊട്ടുവീൻ ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവീൻ അപ്പോൾ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കൈ കെട്ടുവീൻ എന്നല്ല കൈ കൊട്ടുവീൻ ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവീൻ അപ്പോൾ ദൈവസേനതയിൽ കയ്യും കെട്ടി മൗനമായിരുന്ന് മൊബൈലിൽ വരച്ചും കുറിച്ചും കളിക്കുവാനല്ല പിന്നെയോ കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെ കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ മുഹൂർത്തപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ
തൂവൽ സ്പർശം എന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ റിഫ്ലക്സോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയിലെ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് റിമോട്ട് കൺട്രോളർ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലും കാൽവെള്ളയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മർദ്ദം കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും രക്തചംക്രമണത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കാനാകും അത് മുഖാന്തരമോ ദഹനപ്രശ്നം ഉറക്കക്കുറവ് മൈഗ്രെയിൻ ശരീരവേദനകൾ പാർക്കിൻസൺ രക്തധമനികളിലെ ബ്ലോക്കുകൾ കൊളസ്ട്രോൾ നട്ടല് വേദന കൈകാൽ കഴപ്പ് തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക സംഘർഷവും വരെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഈ റിഫ്ലക്സോളജിയിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം സി എ അൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ സി എ അൻസാർ ഇത് പറയുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിൽ എന്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കൈക്കൊട്ടുവീൻ ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവീൻ നാം ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ അടിച്ച ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകൾക്ക് മർദ്ദമുണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ ആന്തരിക ആ സ്വിച്ചുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ മാറുകയും നമുക്ക് രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇപ്പം തിരുവചനം പറയുന്നു യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ പ്രാകാരത്തിലും നിൽക്കുന്നവരെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പേൻ നാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കോരുന്ന ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്കിൽ വായിച്ചത് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്തുവേൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാൽപ്പത്തേഴ് സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കൈക്കൊട്ടുവീൻ ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവീൻ നാം ദൈവത്തെ ആരാധനയിൽ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പാട്ട് വീണ്ടും തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തി ഒൻപത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത് ഞാൻ പാട്ടോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും സ്തോത്രത്തോടെ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ആരാധനയിലെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ പാട്ടോടെ യഹോവയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും സ്തോത്രത്തോടെ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഇവിടെ ആരാധനയിൽ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ പങ്ക് വലിയതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നത് സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം സ്തോത്രത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലിയതാണ് നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ പരമയാഗമായി തീർന്നതോടുകൂടെ മൃഗയാഗം നിന്നുപോയി എന്നാൽ ഇന്നും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഗമുണ്ട് അതാണ് സ്തോത്രമെന്ന യാഗം തിരുവചനം പറയുന്നു സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മുഖത്തപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും സ്തോത്രം പറയണം നന്ദി പറയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് അഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവും ദൈവവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനു വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവേൻ ഇപ്പം തിരുവചനം എന്താ വ്യക്തമായി
ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനു വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുകയും അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ആരാധനയിൽ സ്തോത്രത്തിനൊരു വലിയ പങ്കുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയണം കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൊലോസർ മൂന്ന് പതിനേഴ് വാക്കിനാലോ ക്രിയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിപ്പേൻ സ്തോത്രം നന്ദി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ആരാധനയിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ സ്തോത്ര സ്വരം ഉയരണം ആരാധനയിൽ നാം എന്ത് പറയണമെന്നും എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നും വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആരാധനയിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് അഞ്ച് നാല് ചീത്തത്തരം പൊട്ടച്ചൊൽ കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്തവയൊന്നും അരുത് സ്തോത്രം അത്രേ വേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ വചനം പറയുന്നു ചീത്തത്തരം പൊട്ടച്ചൊൽ കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്തവയൊന്നും വരുത് പിന്നെയോ സ്തോത്രം അത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കൽ ഇന്ന് ശരീരവും പോക്കറ്റും ഒക്കെ പുഷ്ടിപ്പെട്ട ആധുനിക മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നവനാണ് പലർക്കും ഇന്ന് ലജ്ജയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുവാൻ മടിയുള്ളവരോട് തിരുവചനം എന്ന് പറയുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മർക്കോസ് എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ത് പറയുന്നു വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എൻ്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നാണിച്ചാൽ നമ്മെ കുറിച്ച് നാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു ഒന്ന് തസ്രോനിക്കർ കഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്ന് തസ്രോനിക്കർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം അപ്പം എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ം പറയണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു അപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ സ്തോത്ര സ്വരം ഉയരാറുണ്ടോ നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നവരാണോ നാം വിശീയ പ്രവാചകന് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സാറാഫുകൾ ദൈവത്തെ നിരന്തരമായി പാടി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എസ് ആ പ്രവാചകന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എസ് ആവ് ആറ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ചുകാണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളമ്പുകൾ മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരുന്നു സാറാഫുകൾ അവന് ചുറ്റും നിന്നു ഓരോരുത്തർ ആറാറ് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു കൊണ്ടവർ മുഖം മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് പാദം മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് പറന്നു ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്പറപ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ സാറാഫുകൾ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ പാട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ സ്തോത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആരാധന എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കണം പാട്ടൻ്റെ പ്രാധാന്യം രണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം സ്തോത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ സ്തോത്ര സ്വരമുയാറുണ്ടോ അതോ മൗനതയും ഞരക്കവും മാത്രമാണോ ഉള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നാം മടിക്കരുത് വിശുദ്ധ ദിവസവും ആരാധനയുടെ ഘടകങ്ങളും ആരാധനയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് പാട്ട് രണ്ട് സ്തോത്രം ഇത് നമ്മെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു അതിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നാം എപ്രകാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആരാധനയാണോ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിലാണോ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അതോ മനുഷ്യൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിലാണോ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ആരാധന തിരുവചന പ്രകാരമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തി
ദൈവത്തെ മുഹത്തപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്തവ വിടയാകട്ടെ അതിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഇന്ന് അടിയങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ ആരാധനയുടെ ഘടകങ്ങൾ വിശുദ്ധ ദിവസവും ആരാധനയുടെ ഘടകങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അടിയങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ കർത്താവെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടിയങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കണമെന്നും ദൈവ അങ്ങൾ അടിയങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം പറയണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അടിയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ചക്രവയ്ക്കാട്ട് സ്തോത്രം അടിയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നാളുകളിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെ എൻ്റെ ദൈവം അറിയുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ അടിയങ്ങളുടെ കേരളക്കരയിലെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലത്താൽ അനേക അടിയങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുന്നല്ലോ അവരെയൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് അടിയങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരകരായ നല്ല കർത്താവായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം വരുത്തി ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹവും സമൃദ്ധിയും നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അടികളെ നിറയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അടികൾ താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു അടികളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ അമേ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള ഈ വിഷയം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലും നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ജയ്ഹന്ദ് ചാനലിലുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ടി വി മുഖാന്തരം കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ജോയ്മോൻ മത്തായി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ മുമ്പ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റുമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിലൂടെ വളരുവാനും കർത്താവിന് കൊള്ളാകുന്ന ഒരു അജീവിപ്പാനും ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്ക്രിയ എഴുതിയ ഒരുത്തമ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിരുവചന സത്യം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് പരക്കെ പ്രചരിക്കുന്ന അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദുരീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സാർവത്രികമാണെന്നും അത് നിത്യമാണെന്നും ലളിതമായും യുക്തിഭദ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില എന്നാൽ ഞങ്ങളിത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പ്രവചന ശബ്ദം ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക തിരുവചനത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കി ഉൾക്കാമ്പുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരിക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് വാർഷിക വരിസംഖ്യ വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം